apreciando a paisagem, a vasta obra do Criador, eu flagrei-me no seguinte pensamento. Naquele exato momento em que eu estava dirigindo-me à Vitória, dentro do ônibus, quantos movimentos simultâneos eu fisicamente estaria realizando? Fisicamente. Um movimento linear do ônibus até da minha vinda até Vitória. Então, um movimento era certo, fisicamente. O segundo movimento. Se eu acompanho o movimento de rotação do planeta Terra, naturalmente, eu estaria, no mínimo, realizando dois movimentos naquele momento em que eu estava vindo para Vitória. O planeta Terra, ele orbita o nosso Sol. Então, no mínimo, três movimentos eu estaria, naquele momento, fisicamente realizando ao mesmo tempo. O nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, é um pedacinho de uma outra estrela maior, de terceira grandeza, Alcione. Então, naturalmente, o nosso Sol orbita Alcione. A ciência já comprovou isso há muito tempo. Então, no mínimo, quatro movimentos físicos simultâneos eu estaria, naquela ocasião, realizando. Alcione, que é uma estrela de terceira grandeza, naturalmente, ela se originou de uma estrela de primeira grandeza. Então, Alcione, esse conglomerado de estrelas, orbita uma estrela de primeira grandeza ainda desconhecida. Então, no mínimo, cinco movimentos simultâneos, em direções variadas, eu, fisicamente, cristiano, estaria naquele momento realizando. No mínimo. Sem considerar a movimentação de nebulosas, que o espírito Arago cita no livro A Gênese, num raciocínio mais simples, considerando apenas o movimento da constelação daquela estrela de primeira grandeza, pela, pelo espiral da Via Láctea, então, no mínimo, seis movimentos simultâneos eu estaria realizando naquele momento. E o movimento da nossa galáxia, da Via Láctea, no espiral do nosso universo? Se não considerarmos a teoria do multiverso, no mínimo, sete movimentos eu estaria realizando fisicamente ao mesmo tempo, naquela ocasião. Se eu inventasse de caminhar dentro do ônibus, oito. Então, no mínimo, eu sentado na, na poltrona do ônibus, sete movimentos físicos eu estaria realizando simultaneamente em direções variadas. Isso acontece com todos nós, naturalmente. Por que, que eu trouxe essa reflexão? Porque a mente arejada do homem, o avanço intelectual, proporcionou que o homem fizesse grandes descobertas na área da ciência. O homem sabe definir, com certa precisão, Quais movimentos e quantos movimentos ele fisicamente realiza? Ele sabe mais ou menos definir qual é a sua posição no universo, qual é a sua posição na galáxia. Contudo, tem imensa dificuldade de definir qual é a tua própria posição espiritual. Espiritualmente, onde te encontras? Caminhando? Parado? Se caminhando, para onde? Materialmente, sabemos muito bem definir a nossa posição. Espiritualmente, temos imensa dificuldade de definir se eu estou avançando, se eu não estou avançando. Qual é a minha posição espiritual nesse presente momento? É a prim... Não é a primeira vez que nós nos deparamos com as lições do Evangelho. Não é. No mínimo, a segunda vez. Eu não estou falando nessa encarnação, não. Estou falando aqui na Terra. Quando Jesus trouxe as lições do Evangelho, quando Jesus trouxe o conteúdo da segunda revelação, porque a pedagogia de ensino de Deus se divide em três momentos, primeira revelação, segunda e terceira revelação, quando Jesus trouxe a segunda e nós ali tivemos esse contato, não foi a primeira vez que nós tivemos esse contato. No mínimo, a segunda vez, porque o livro dos espíritos nos revela e lá deixa claro que o planeta Terra não é a nossa casa de origem, não é o nosso educandário planetário primeiro. Então, no mínimo, considerando que aqui seja o nosso segundo educandário, no mínimo é a segunda vez que nós tivemos acesso tanto ao conteúdo da primeira revelação, quanto ao conteúdo da segunda, quanto ao conteúdo da terceira. Acesso, eu não falei contato, porque o contato com a informação depende de quê? Do livre-arbítrio. 
de eu querer procurar, de eu aceitar o convite para o festim de bodas. Mas o acesso, será que é a primeira vez que este meu livre acesso me foi proporcionado? Não, no mínimo a segunda. Tenho para mim que já tivemos essa possibilidade de acesso a esse grande conteúdo pedagógico de Deus algumas vezes. Porque tenho para mim que somos alunos repetentes de longas datas. De longas datas. Bom, nós já sabemos que não é a primeira vez que nós nos deparamos com esse conteúdo pedagógico. Que aqui na Terra a gente chama de revelação mosaica, trazido por Moisés, o, o cristianismo, trazido pelo Cristo, e a doutrina espírita. Contudo, é a primeira vez em toda a nossa história espiritual, em toda a nossa jornada evolutiva, é a primeira vez que nós adquirimos capacidade de concatenar informações mais complexas. Capacidade de extrair o espírito da letra daquilo que se estuda. É a primeira vez na nossa história que nós adquirimos essa capacidade. Porque além da inteligência, além do intelecto, além do tipo de inteligência intelectual, além do tipo de inteligência erudição, cultural, existe um outro tipo de inteligência. A inteligência tácita. A inteligência tácita ela é indelegável, ela é intransferível porque ela depende exclusivamente da vivência de cada um. Quanto maior o nível de inteligência tácita tem a criatura, maior será a capacidade dele de enxergar os acontecimentos com os olhos do espírito. Maior será a capacidade de extrair o espírito da letra. Ou, em se tratando de estudo da pedagogia de Deus, maior será a capacidade da criatura de ler as escrituras divinas em letras humanas. Então, nunca antes na história da humanidade, nós tivemos essa capacidade como nós temos hoje. Não falo de todos, falo de alguns. Mas é a primeira vez. O contato com as informações, não. Mas a capacidade de compreender as informações, sim. Primeira vez. Momento especial na nossa jornada evolutiva. Primeira vez que admitimos que felicidade verdadeira não se conquista caminhando e peregrinando para o lado de fora. Pela primeira vez, eu admito que a felicidade verdadeira só é possível se eu iniciar a minha peregrinação interior. Nunca antes eu admiti. Porque, num dado momento da nossa jornada evolutiva, é normal, é natural, que nós retiremos Deus do centro das cogitações e nos arvoremos em legislador do universo. Ou seja, eu vou criar as minhas próprias leis na esperança de construir felicidade. A régua, a medida, o ponto de referência não será Deus, será o homem. O homem egoico. Num dado momento eu retirei Deus do centro das cogitações, e nesse exato momento em que eu retirei Deus do centro das cogitações, eu ocupei aquele lugar tendo como referência o homem na esperança de construir um patrimônio de felicidade, tendo o homem como medida. Deu certo? Deu certo? A gente conquistou felicidade? Conquistou. Efêmera, passageira. A felicidade vem, a felicidade vai com desencarne. A felicidade vem, a felicidade vai. Igual montanha-russa. Se essa estratégia tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui sofrendo muita expiação em prova. Então, a maior prova de que essa estratégia deu errado é o local em que nós nos encontramos. São as dificuldades em que nós enfrentamos nos dias de hoje. Essa é a maior prova que deu errado. Porque se tivesse dado certo, a gente estaria num mundo mais evoluído, vivendo só momentos de felicidade. Então, não é a primeira vez que temos o contato com essas revelações, primeira, segunda e terceira, mas é a primeira vez que adquirimos capacidade de adquirir, de extrair o espírito da letra, de admitir, de admitir que a felicidade verdadeira só é possível com a construção do eu interior. E que não existe outro caminho. É a primeira vez que nós admitimos que a tempestade tem sua utilidade, enquanto precisarmos de reforma.
pela primeira vez admitimos isso. Como eu falei, nem todos admitem, por conta do orgulho, ou por conta de concatenar informação um pouco mais complexa. Mas, grande parte das pessoas admite. Tempestade é necessário. Tempestade, ela é indispensável, enquanto eu necessitar de reforma. Porque, quando eu não mais necessitar de reforma, não precisarei mais de tempestade, porque o que é perfeito não precisa ser testado. E quando eu falo tempestade, o que seria essa tal tempestade? Parentes difíceis, dificuldade financeira, doença do corpo orgânico, em mim, ou em quem me é caro, perda de um ente querido. Essas tempestades são necessárias, são úteis, porque nos servem para o atual momento, para o atual degrau em que nós ocupamos hoje, na nossa jornada evolutiva, nos serve de ferramenta de autolapidação. Enquanto nós não aprendermos a lição, enquanto nós não desenvolvermos as virtudes necessárias, que estão em estado latente, em nós, as tempestades serão sempre úteis. Então é necessário que antes construamos o céu interior para poder gozar do céu exterior. Iremos gozar de toda a felicidade do mundo exterior? Não convivência com parentes difíceis, não amargar dificuldade financeira, não sofrer com perdas de entes queridos, não sofrer com doença do corpo orgânico. Chegará esse momento? Chegará. É o céu exterior. Mas para que alcancemos este momento, precisamos antes alcançar qual momento? O momento da conquista do céu interior. Como dizia Mahatma Gandhi, não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Conquiste paz interior. Quando você conquistar paz interior, quando você for capaz de viver em paz, independentemente das circunstâncias e dos acontecimentos exteriores, esse será o momento em que a tempestade será absolutamente dispensável. Agora eu posso ir gozar do céu exterior. Antes, admitíamos isso com facilidade? Em outras existências? Não. Por quê? Porque existe uma certa capacidade de concatenar esse tipo de informação. E isso só se adquire com vivência. Hoje, temos certa facilidade de admitir. Mas imagina três, quatro encarnações atrás, dez encarnações atrás, onde nós éramos muito mais apegados às sensações da matéria. A nossa tentativa de, con de conquista de felicidade sempre foi o quê? Do lado de fora. Encarnação, pós-encarnação. Agora mudou. Agora eu admito. Se eu quiser ser feliz, eu tenho que auto-educar-me. Não existe outro caminho. Auto-educar-me. Mas se eu quiser auto-educar-me, o que, é que eu tenho que fazer antes? Imagina que você tem um filho e você concorda que o seu filho precisa de um reforço escolar. Aí você vai sozinho procurar uma professora que presta esse serviço de reforço escolar, mas sem o seu filho. Aí você chega para a professora e fala, estou precisando que você dê reforço escolar para o meu filho. Ela não conhece seu filho. No mínimo, duas perguntas ela te faria. Quais as perguntas que ela te faria? Primeiro, qual a idade do seu filho? Porque ela precisa planejar, planejar um projeto de educação. No caso dela, uma educação acadêmica. Ela precisa preparar esse projeto. Primeira pergunta é qual é a idade do seu filho? Segunda pergunta, em qual série ele se encontra? Sem, ela, sem essas informações básicas, ela não tem como preparar nenhum projeto, concorda? Você admite que você precisa se autoeducar. Mas, se você não olhar para o espelho e fizer essas, também essas duas perguntas para você, qual é a tua idade? Pelo amor de Deus, espiritualmente falando. Né? Senão você vai parecer doido perguntando no espelho. Quantos anos você tem? Espiritualmente falando. Eu estou me comunicando aqui com o espírito imortal, não com um pedaço de carne. Qual é a tua idade espiritual? Segunda pergunta. Em qual série você se encontra? Ou você se encontra no prézinho e acha que já está no vestibular? Em qual série você realmente se encontra? Você percebeu que antes de você se propor a educar-se, você tem, tem que antes, obrigatoriamente, conhecer-se? Porque a natureza não dá saltos? 
É possível você se educar sem antes você se conhecer? Não. É, é contra a lei da natureza. Não tem como ninguém se educar sem antes se conhecer. Ponto. Não tem como. Primeiro tem que se autoconhecer, para depois se autoeducar. Como que eu vou fazer esse processo de autoconhecimento? Organicamente, fisicamente, veículo carnal, corpo, é possível você conhecer anatomicamente? É, você procura um médico e o médico vai te falar. Você é assim, você é assim, você é assim. E espiritualmente? Lição básica. Na primeira revelação do primeiro livro. Livro de Gênesis de Moisés. Lá ele traz a informação que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se ele nos criou a sua imagem e semelhança, naturalmente nós somos imortais, absolutamente imateriais, porque Deus também é. Eu não sou imagem e semelhança de Deus? Como é, que eu posso, como é que eu posso ser material? Deus é 100% etéreo. Eu também sou. Sou filho dele. Deus é disforme, não tem forma definida. Eu também sou. Eu fui criado em mais semelhança de Deus. Ah, que chama, você tem uma forma definida, estou te vendo aí, você está barrigudinho. Você tem uma forma definida. Eu estou em forma ominal. Eu não tenho forma ominal. É mais uma fase evolutiva e não é a última. Ainda tem a fase angelical pela frente. E aí? Se eu sou totalmente disforme espiritualmente, eu não tenho forma definida, é uma energia, nós somos uma energia latente, nós espíritos. Tira o corpo, tira o perispírito, sobra o quê? Uma energia latente. Concorda? Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Como que você faz uma anatomia de algo 100% etéreo e disforme, que não tem forma definida? Parece loucura, né? Como que eu vou fazer? Uma anatomia, como que eu vou conhecer-me espiritualmente se eu não tenho forma definida eu sou 100% etéreo? Felizmente, essa informação chegou até nós. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela trouxe 17 obras, ela trouxe várias obras, mas o estudo psicológico das obras de Joana compõe-se por 17 obras. Nessas 17 obras, ela explica acerca da estrutura da psique humana. O pano de fundo de todas as obras de Joana, para quem estuda de Joana de Ângeles, o pano de fundo é a estrutura da psique humana. E não é difícil de compreender essa estrutura simplesmente porque ela é formada por apenas quatro elementos. Compreendendo a existência desses quatro elementos, você está compreendendo a sua anatomia espiritual. Porque de que adianta você conhecer apenas a sua anatomia corporal, se aqui é apenas mais um estágio evolutivo? Não para por aqui. Se eu quero realmente me educar, eu preciso começar a me conhecer. Então vamos lá. Desenhe aí um círculo mentalmente. Um círculo perfeito. Faz um corte lá em cima, como se fosse a ponta do iceberg. Faz um cortezinho do círculo. Lá na parte de cima. Ficou aquela parte na ponta do iceberg para fora da água do mar. Faz um ponto no meio dessa partezinha lá de cima. Agora faz um ponto no meio, não do restante de baixo, mas do círculo inteiro. Um ponto no meio do círculo. Está desenhado, não está? Está desenhado. Agora vamos por partes nos conhecermos. A parte de cima, nós vamos chamar de consciente. A parte de cima pequenininha. A parte de baixo do risco, nós iremos chamar de inconsciente. O pontinho que está no meio da parte de cima, nós vamos chamar de ego. E o ponto que está no centro do círculo inteiro, nós iremos chamar de self. Para conhecermos o consciente e o ego, é fundamental que antes conheçamos inconsciente. Então vamos ficar só com aquela parte de baixo do mar, aquela parte maior do círculo. Pega aquela parte maior do círculo e faz um corte na sua parte superior. Esquece aquela parte de cima, separa os dois pedaços. Faz uma nova fatia. Então você tem a parte de baixo e uma pequena fatia no topo da parte de baixo, certo? Que não tem nada a ver com aquela outra parte lá em cima da, que está por fora da água. 
Vamos pegar essa fatia pequena do inconsciente que você acabou de desenhar e chamar de inconsciente pessoal. E vamos chamar a fatia maior de baixo de inconsciente coletivo. O que seria o inconsciente pessoal? No inconsciente pessoal estão armazenados conteúdos psíquicos, assim como no inconsciente coletivo. Mas qual é a diferença de um para o outro? No inconsciente pessoal existem conteúdos psíquicos, frutos de experiência que nós vivenciamos na vida presente. Todas as nossas experiências que nós vivenciamos na vida presente estão armazenadas no inconsciente pessoal. Desde o momento em que começou a se formar a massa cinzenta cerebral do nosso corpo orgânico, na barriga da mamãe ainda. Desde aquele momento que começou a formar a região do hipocampo, que é a região do cérebro responsável por armazenar a informação, desde aquele momento nós temos gravadas as experiências. O conteúdo do inconsciente pessoal. Mesmo que não lembremos. Alguém aqui lembra a experiência do líquido amniótico? O contato com o líquido amniótico? Se lembra, eu vou passar o microfone agora para fazer uma palestra para a gente de paranormalidade. Alguém lembra? Não. Mas está lá gravada no hipocampo. Alguém lembra que o gosto do colostro? Não. Mas nem por isso ele deixou de ficar gravado no inconsciente pessoal. Ou seja, são informações mindeumáticas que constam lá no hipocampo também. Alguém aqui lembra quando tinha um ano e dois meses e pegou um clipe de papel, enfiou na tomada e tomou choque? Não, mas aconteceu. Pergunta sua mãe para você ver. Alguém lembra quando a mamãe falava, não bota o dedo na panela que é quente, você insistia, sua mãe, só para poder você aprender a lição, deixou botar? Ninguém tem uma mãe tão malvada assim, né? Mas aconteceu. Você lembra? Você tinha dois anos, três meses e um dia. Não lembra? Aconteceu. Está lá. Você já ouviu falar de alguém que sofre um trauma de infância? Por exemplo, foi abusada sexualmente pelo padrasto, aos oito anos de idade, aos nove anos de idade. E ela, em idade da puberdade ou em idade adulta, ela não lembra. É como se o cérebro tivesse bloqueado, tivesse criado um mecanismo de defesa e bloqueou aquela informação. Porque com nove anos de idade era para se lembrar, concorda? Ainda mais um acontecimento desse. Mas não lembra. Por quê? Mecanismo de defesa cerebral. Mas, esse acontecimento interfere nos sentimentos e nas ações dela na vida presente? No atual momento contemporâneo? Interfere. Ela sabe por quê? Não. Quando ela faz um atendimento fraterno na casa espírita, normalmente... O atendente faz o quê? Ah, isso deve ser coisa de vida passada. Não é assim? E muitas vezes não é. E eu te digo, a maioria das vezes não é. É coisa de vida presente. Foi o um mecanismo de defesa que o cérebro criou para bloquear aquela informação. Eu peguei esse exemplo do estupro, mas poderia ser um acidente ou qualquer acontecimento desastroso na juventude, na infância. E o cérebro bloqueia. Então, a gente já sabe o que é conteúdo psíquico do inconsciente pessoal. Ficou fácil deduzir o que seria o conteúdo psíquico do inconsciente coletivo? Ficou, né? Aquilo que não foi acontecimento de vida presente, ficou armazenado onde? No inconsciente coletivo. Segundo Joana, todas as informações, inclusive de outras fases evolutivas que não há ominal, Estão lá registradas. Todas elas. E são essas informações juntas que constroem o que nós somos hoje. Por isso que não existe nenhuma pessoa idêntica à outra. Porque as vivências foram diferentes. Nós somos heranças de nós mesmos. De nós mesmos. Não existe uma criatura idêntica à outra, justamente por essa razão. Essas informações do inconsciente coletivo também interferem na vida presente? Interfere? Por exemplo, aquela pessoa que tem uma imensa dificuldade de servir dentro de casa. Servir. A esposa tem dificuldade de servir o esposo, ou o esposo, a esposa. 
Não estou falando daquele serviço de amélia, não. Estou falando de levar um prato para pia, de preparar um lanche. Coisa simples, mas tem dificuldade, tem um bloqueio. Será que essa pessoa não foi escrava algumas vezes, algumas encarnações, e foi forçada a fazer esse tipo de serviço? E ela ficou com tanto trauma, com tanta rebeldia, e que ficou aversa a servir? Por exemplo, a pessoa que tem aversão à velocidade. Um carro chegou a 60 por hora, pelo amor de Deus, vai para 40. Está muito rápido, está muito ligeiro. Qual a explicação? E ela tem essa estranha dificuldade. A minha esposa, por exemplo, se ela estiver assistindo, ela vai deixar um comentário maldoso ali, mas vou falar. Ela tem fobia, nojo de palito. Sobretudo palito de fósforo molhado. Como explicar? Ela não sabe explicar. Eu falei, Catil, será que na reminiscência da época você era árvore? <risos> Sei, né? Sei lá, as machadadas. Tem que ter uma explicação. Mas se não foi acontecimento dessa vida, será que não foi na última existência, a última impressão viva que ficou na mente dela, alguém acendendo fósforo e queimando ela viva? E aí ela ficou com esse trauma de fósforo? Pergunta ela se ela prefere, numa simulação, ficar deitada numa caixa de acrílico e jogar baratas vivas em cima dela ou jogar palito molhado de fósforo? Ela vai preferir mil vezes barata a palito. Agora, como é que explica? A irmã dela, minha cunhada, tem nojo de etiqueta de camisa. Se você der presente para ela de camisa, tem que cortar a etiqueta. Que ela não toca. Como é que explica? Não sei. Eu estou dando aqui exemplos chulos. Mas tem muitas coisas inexplicáveis se nós partirmos da premissa que a vida só existe do berço ao túmulo. Essas explicações estão no inconsciente coletivo. Quando não encontradas no inconsciente pessoal. Por que, que quando eu sou contrariado, eu tenho tanta dificuldade de exercitar e de colocar em prática a paciência? Um exemplo. Eu agrido com muita facilidade. Nesse momento, nessa época de política, ninguém faz isso, né? Mas tem época que as pessoas fazem. Aquela agressão gratuita. Por quê? Onde é que está a explicação? Aquela pessoa que tem dificuldade de não subtrair algo alheio. Dificuldade da honestidade. Uma pessoa que tem dificuldade de ser sincera. Mente gratuitamente, sem ganhar nada, mas ela está mentindo por gosto. Onde é que está a explicação? Se não nas informações do inconsciente coletivo. Bom, já conheço o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Agora fica fácil de compreender o consciente. O que é o consciente, então? Vamos lá. O consciente, presta atenção, porque é fundamental, é quando o ego percebe conteúdos psíquicos, seja ele do pessoal ou do coletivo, conteúdos psíquicos, nas ações ou nos sentimentos do presente. Ficou difícil? Vou repetir. É quando o ego, que é o centro do consciente, percebe conteúdos psíquicos nas ações e sentimentos do presente. Vou dar um exemplo. Eu, aproveitar o último exemplo. Eu fui agressivo quando contrariei. Depois eu parei para me perguntar por que, que eu agi assim. Não, não posso. Eu recebi uma boa educação do meu pai, da minha mãe. Eu tive uma boa convivência social. Eu não tenho razão nenhuma para agir dessa forma agressiva, igual um animal. Quando eu paro para fazer esse questionamento, quando eu pondero isso aí, alguma coisa de outra existência, quando eu paro para fazer essa ponderação, é o consciente. Isso é o consciente. A pessoa que tem um sexo desajustado, mas para para refletir por que, que eu tenho esse sexo desajustado. Ele não age igual um animal. Ele não sai pra aí, por aí agindo como pedófilo ou estuprador. Mas ele sabe que tem um sexo desajustado. Ele tem esse desejo. Consegue controlar, mas admite que tem e para para ponderar. Será que não é alguma coisa do passado? O hábito da mentira, da enganação, da corrupção. Por quê? Quando a pessoa para para ponderar sobre o próprio comportamento, é o consciente. Quando a pessoa age por agir, age com um instinto primitivista, se entrega aos domínios da força primitivista, sem parar para pensar, aí não. Isso não é o consciente.
E isso é o que Emmanuel vem chamar, no livro Pão Nosso, de sono enfermiço da alma. É a criatura vivenciando um sonambulismo em estado doentio, segundo Emmanuel. Não é o consciente. Ele se entrega. Se entrega. Bom, falta conhecer aqueles pontinhos, o pontinho de cima e o pontinho de baixo. O pontinho de cima é o ego, que o ego não é nem bom nem ruim. A gente fala ego, fica parecendo que vem de egoísmo, né? E acha que é ruim. O ego é neutro. O ego, ele vai ser ruim se nós não soubermos administrar as nossas condutas. Por exemplo, a pessoa recebe uma vaidade e se infla. Inflou o próprio ego. Aí o ego fica desajustado. O ego é neutro. E o que viria a ser o self? O self é o centro de quê mesmo? Por, por que do inconsciente? Lembra que eu falei? O ego é o centro de quê? Do inconsciente? E o self? É o centro de quê? Em que momento que eu falei que o, ego, que o self era o centro do inconsciente? E vai cair no Enem agora em novembro, viu? Em qual momento? O self é o centro de quê? O self é o centro do ego? Você já misturou tudo. <risos> o ego é o centro do consciente. E o self é o centro de quê? Do si, isso, de tudo. Viu a pegadinha? Não é nem vai cair essa, essa pergunta aí. O, é, o self é o centro de quê? Você vai lá e marca. Do inconsciente. Zero. O centro do círculo inteiro é o centro de tudo. E o que seria esse self? O eu interior segundo a psicologia, ou segundo Jesus Cristo, o Deus em nós. O self é o Deus que habita em nós. O que você acha que Jesus quis dizer quando disse? Vós sois deuses. Força de expressão? Só no sentido poético, né? Não, vós sois deuses. Vós sois deuses. O self é o centro de toda a virtude. De toda a virtude. É o Deus que habita em nós. Muito bem. Eu conheci a anatomia do Espírito. Ficou fácil conhecer a anatomia do Espírito. Conhecendo a anatomia do Espírito, falta ainda o processo educativo. O processo educativo. Para eu iniciar. Quando que se iniciou a capacidade de auto se conhecer. Porque se você chegar para uma criança de 4 anos e falar, se autoconheça. 4 anos. 4 anos que querem brincar, né? Espiritualmente é a mesma coisa. Por mais que cheguem até nós mensagens e mais mensagens, primeira, segunda, terceira revelação, é do candário, pós educandário Chega uma fase evolutiva que a gente não quer saber dessas informações, de primeira, informações mosaicas, informações do Novo Testamento. A gente não quer saber disso, a gente só quer saber de brincar. Mas quando que iniciou-se a capacidade de a gente peregrinar para dentro? Quando Jesus definiu uma meta para nós. Qual foi a meta que Jesus definiu? Dois mil anos atrás. Ele definiu a meta. Qual foi a meta? Sede perfeitos. Como perfeito é o Pai Celestial. Ou o Pai que está no céu, depende da versão bíblica. Qual céu que Jesus estava se referindo? O sede perfeito como o, o perfeito é Deus que está ali em cima da nuvem? É esse Deus? É esse Deus que Jesus se referia? Aquele Deus que está protegendo a terra, assim, né? O Deus antropomórfico, aquele senhor de barbas brancas com básculo e punho? Não. Qual Deus que Jesus se referia? O Deus interior. Essa é a meta. Sede perfeitos. Iniciou-se ali a capacidade. Agora eu tenho que peregrinar. Agora eu tenho que peregrinar. Eu tenho que parar de peregrinar para fora. Agora eu tenho que peregrinar para dentro. Porque Jesus ele veio dizer que não veio instalar o reino de Deus em templos de pedra. Ele veio instalar, implementar o reino de Deus aonde? No coração dos homens. Porque ele falou logo em seguida, sede perfeito, e depois fez essa menção. Eu não vim instalar o reino de Deus em templos de pedras, mas no coração dos homens. Só faltava ele falar, peregrina agora para dentro. Peregrina mais para fora, não. Porque você já tentou. 
Você passou a vida toda, encarnação pós encarnação, educandário pós educandário, peregrinando para fora. Deu no que Deus está no mundo de expiação em prova. Então está em mundo melhor. Vamos tentar mudar de estratégia? Vamos ser mais racional, mais inteligente? Caminha para dentro, seja perfeito? É como se Jesus estivesse batendo um papo reto com nós. Então vamos lá. Mudança de estratégia. Duas preocupações, porque eu tenho várias preocupações. Mas quais são as duas preocupações fundamentais que eu devo ter? Para que eu inicie a peregrinação interior. Primeira. Eu, na qualidade de espírito mortal, sei que, para eu estar aqui encarnado, eu tive que pegar uma fila longa. Peguei uma fila longa. Foram quase 200 anos para eu poder adquirir essa oportunidade de estar aqui. É tão rara essa oportunidade, é tão preciosa, que Joana de Ângeles, que se identificou como um espírito amigo em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem e Mal Sofrer, ela diz que a dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está identificado como espírito amigo, mas que Divaldo já revelou que era Joana. De, a bênção é uma dor que Deus dá aos seus eleitos. É como se fosse um eleito, está aqui, encarnado, aproveite. E o que, que a gente faz quando vem aqui, encarnado? Nós chegamos aqui cheio de débitos perante ao banco divino. E vivemos aqui como se, fosse, como se fôssemos credores e não devedores. Não é verdade? Como se fôssemos credores, como se estivesse aqui realmente a passeio. Encarnação, pós-encarnação, nós apenas estivemos envolvidos com a causa cristã, não importa a religião. Quando será que a gente vai passar a ser comprometido e não apenas envolvido? Quando que a gente vai parar de sentar ao lado de Cristo e passar a beber do seu cálice? Que é o que mais importa. Ah, daqui a dez encarnações, talvez? Será que a gente não cansa de sofrer? Então, preocupação primeira, aproveitar mais a presente existência para redefinir rota. Eu vou redefinir minha rota é nessa existência. Eu vou parar de apenas estar envolvido e vou passar a estar comprometido. Eu vou parar apenas de sentar ao lado do Cristo, de vir ao centro espírita e só ficar sentado ouvindo. Eu vou sair daqui e realmente cultivar a resolução positiva que vai mudar minha vida. Eu vou mudar de hábito de fato. Porque se você quiser saber se você mudou alguma coisa na sua vida, depois da doutrina espírita, faça uma análise a cada três anos. O que você faz hoje e que você não fazia mais há três anos? Se você ficar, achar difícil de achar a resposta, é porque o negócio está feio mesmo. Porque três anos atrás, você praticava um hábito que você não gostava, muito menos a sociedade, muito menos a família. E aí você ainda pratica esse hábito da impaciência, da intolerância, seja qual hábito for. Quando será que nós vamos determinar de verdade? Vou mudar por quê? Porque essa experiência aqui é única. É rara. É rara. Eu não quero pegar a fila de novo para daqui a 200 anos reencarnar num mundo de expiação e prova que não será a Terra, naturalmente, porque estamos em fase de transição. Essa é a primeira preocupação maior. Eu tenho que aproveitar o momento. Até porque, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, ele disse que essa encarnação é a mais importante de todas nós. Segunda preocupação que nós devemos ter. Imagine que nós estamos naquela idade espiritual em que o adolescente sai de 17 para 18 anos. Ele fez 18 anos, assumiu responsabilidades perante o nosso Código Civil e Penal. Concorda? Ele assumiu res graves responsabilidades. Só que, só porque ele soprou 18 velinhas, quer dizer que automaticamente ele se tornou uma pessoa madura? Um adulto maduro? Não. Se eu fiz 18 anos hoje, aqui, nessa vida... Eu trago comigo hábitos de adolescente? Eu com 18? Trago, não trago? Eu trago comigo hábitos insalubres para uma vida de adulto? A chance de cometer qualquer equívoco ali com 18, 19 é maior? É maior. Imagina que espiritualmente nós fizemos 18 anos. E nós trazemos para essa atual existência hábitos insalubres de outras existências. Aquelas existências que nós éramos para ter passado pelo terreno do primitivismo, naturalmente, porque a natureza não dá salto, só que nós demoramos no terreno do primitivismo. Demoramos, adquirimos hábitos e trouxemos esses hábitos para a vida presente. Hábitos insalubres para o ser consciente do presente. Muito insalubres. Eu preciso resistir à atração do mal. É uma outra tarefa dificílima 
Porque encarnação após encarnação, nós tropeçamos geralmente nos mesmos buracos e nos mesmos locais. Para quem assiste a nossa vida do plano espiritual, quem assiste a nossa vida dos andares mais altos, a nossa vida ela é enfadonha. Porque nem criatividade para errar nós temos. A gente comete o mesmo erro. Existência após existência. Justamente por não decidir, porque é questão de vontade, não de esforço. A mudança de AM para FM é questão de vontade, porque para mudar o botão, o botão é fácil. Eu não tive a vontade de mudar. Eu não tive o esforço de resistir à atração do mal. Porque nós cometemos equívocos no passado. Da mesmo, do mesmo modo que nós acreditamos que temos nosso anjo de guarda nos orientando, é forçoso que se acredite que temos também irmãozinhos magoados, desencarnados, também nos orientando. Mas ele nos orienta para um caminho diferente. Lembra da analogia da parábola de Adão e Eva? Parábola, por favor, tá? Lembra da serpente oferecendo a maçã? Quem é a serpente? O que é a maçã? A maçã é a nossa má inclinação. A serpente é o irmãozinho que ficou magoado e que a gente apelidou agradavelmente de obsessor. E ele vem oferecer o quê? A maçã. Por quê? Porque ele nos conhece. Primeiro vou tentar a área do sexo. Não deu não? A área do poder. Não deu não? A área do dinheiro. Não deu não? A área da virtude, da beleza. Uma dessas ele há de cair. Toda encarnação ele cai. Então ele vai tentando. Poder, dinheiro, sexo, virtude. Narcisismo. Uma hora cai. A maçã é uma dessas fraquezas nossas. A serpente é o obsessor oferecendo. E quando a gente morde, a gente perde o paraíso, o éden interior, e entra no inferno astral. É traduzindo mais ou menos essa, esse episódio de, da, de Eva mordendo a maçã. Só que isso tem acontecido em encarnação após encarnação. Quando que eu vou parar e vou resistir? Não vou morder a maçã dessa serpente, dessa cobra. Quando que eu não vou cair mais no mesmo buraco? Existência após existência. Essas são duas preocupações maiores. Eu poderia narrar outras aqui, mas o tempo não permite. Como é que eu faço para resistir à atração do mal? E como é que eu faço para me melhorar nessa vida? Já que a oportunidade é preciosa. Segundo Bezerra, a encarnação mais importante que eu tenho. Desde quando Deus me criou. Como é que eu faço? Allan Kardec também tinha essa dúvida. E ele perguntou na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz tem o um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Ao passo que o Espírito de Verdade respondeu, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Quem é esse sábio? Quem? Não é Sócrates. Normalmente nós atribuímos a Sócrates, né? Mas não foi Sócrates. Porque se fosse Sócrates, poderia botar Sócrates, assim como botou lá Santo Agostinho, né? nas recomendações. Não foi Sócrates. Um sábio da antiguidade. Por falar em Sócrates, Sócrates realmente ele tinha um certo incômodo de ter esse título de sábio. Tanto que ele foi procurar um oráculo e ne... quando ele foi procurar esse oráculo, na entrada do templo onde habitava o oráculo, na cidade de Delfos, da antiga Grécia, que não existe mais, esse templo ele foi erguido em homenagem ao deus Apolo, que é o patrono da sabedoria. Nós sabemos que o povo grego era um povo politeísta. E o oráculo habitava ali. E ele foi procurar. Na entrada do templo tinha, conhece-te a ti mesmo e conhecerás toda a vida e todo o universo. O que, é que Sócrates fez? Ele tirou o iPhone do bolso, bateu a foto, só que ele bateu a foto só daquela partezinha, conhece-te a ti mesmo, só ficou conhecida essa parte. Aí ele publicou nas redes sociais e o pessoal compartilhou. Só essa parte. Não compartilhou a frase toda, é igual quando o pessoal compartilha, né? A maior caridade que podemos fazer pela, pelo Espiritismo é, só, é a sua divulgação. Nunca existiu isso em nenhuma, nenhum livro de Emmanuel. A doutrina espírita nos cobra uma espécie permanente de caridade, que é a caridade e sua própria divulgação. No livro A Vida Escreve. É essa a frase de Emmanuel, mas o pessoal alterou e todo mundo compartilha a frase errada. Sabe-se Deus por quê, né? Bom, fake. Está na moda o tal do fake, né? Conhece. Aí ele entrou, sentou na frente do oráculo. O oráculo viu, sorriu. Pois não? É porque as pessoas falam que eu sou sábio. Eu vim aqui saber realmente se eu sou sábio. 
Qual foi a pergunta que o oráculo fez para Sócrates? O que, é que você sabe? E o que, é que Sócrates respondeu? A frase célebre. Eu só sei que nada sei. E o que, é que o oráculo afirmou para ele diante disso? Então você é o mais sábio de todos os sábios, pois você é o único que sabe que nada sabe. Ele realmente era o maior sábio da sua época, porque era o único que admitia que era ignorante. Esse é o primeiro passo para o processo autoeducativo. Admitir a sua própria pequenez. O orgulho, às vezes, é um grande obstáculo para que isso aconteça. Porque normalmente nós nos achamos santos. Nós nos achamos superiores. Mas, se nós trabalharmos o nosso orgulho, se nós trabalharmos a nossa humildade, melhor dizendo, a aquisição da humildade, vai ficar muito mais fácil o processo autoeducativo. Porque aquele que acha que já sabe quase tudo, ele vai se educar em quê? Em que que ele vai se educar? Ele já é PHD e quase tudo, ele não erra. E quando erra, ele não se perdoa, porque ele não deveria ter errado, porque ele é quase santo. Aí vem um sentimento de culpa, porque ele não poderia ter errado, né? Primeiro passo, reconhecer-se pequeno. Reconhecer-se muito ignorante. Esse é o primeiro passo para o processo autoeducativo. Se eu admito que realmente eu sou ignorante, eu sou pequeno, diante do todo, qual é o próximo passo no processo educativo? Criar ferramentas de autoconhecimento. Criar ferramentas de autoconfronto. Porque o primeiro passo já foi dado, você se reconheceu ignorante. Mas você ainda está com medo de querer se conhecer. Sabe por quê? Porque tem medo de conhecer o monstro que habita lá no interior. Porque normalmente, quem é muito corajoso para o lado de fora, quem não leva desaforo para casa de modo nenhum, geralmente é espiritualmente uma criatura covarde, que tem medo de se conhecer, de conhecer o monstro que jaz lá dentro. Está na moda, né? Não levar desaforo para casa. Bateu, levou. Não é assim? Só eu trato bem quem me trata bem. Que coisa ridícula. Se Jesus fosse fazer isso, coitado de nós, né? Ferramentas de confronto. Santo Agostinho, na questão 919a, ele sugeriu, sugeriu uma técnica de autoconhecimento. Nós podemos criar a nossa ou podemos seguir a dele. Eu criei uma minha que funcionou para mim. A de Santo Agostinho funcionou para ele. Técnicas de autoconfronto. De autoconfronto. Porque a gente precisa se autoconhecer. Você acha que você se conhece, mas você não se conhece. As outras pessoas não te conhecem, nem você se conhece. Você conhece a ponta do iceberg. Você não tem ideia de quem você é, nem eu tenho ideia de quem eu sou. Esse é o processo importante de autoconhecimento. Porque nós somos formados por um conjunto de arquétipos na realidade. Nós não somos o que aparentemos ser. Quando nós retiramos as máscaras, nós vamos descobrindo. A gente não vai gostar muito do resultado, mas a gente vai descobrindo quem é. E é importante... Mesmo que ele se depare com um monstro interior, é importante esse autodescobrimento. Porque aí sim a gente vai fazer um trabalho verdadeiro. E a luta não é fácil. Porque o homem velho, que a gente quer tanto abandonar, ele traz uma ferramenta poderosa, que é a força do hábito. Qual é a arma que o homem novo teria para lutar? De igual para igual com o homem velho. Qual seria essa arma? Se o homem velho tem uma arma muito poderosa, que é a força do hábito. Jesus sugeriu uma arma. Talvez a única. Quando ele disse dois mil anos atrás, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada do Evangelho. Pegue o Evangelho, não fique só envolvido não, se comprometa, isso vai pesar. Você vai ser perseguido, traído, isso vai pesar. É pesada por quê? Porque a espada é uma ferramenta à altura da arma do homem velho, que é a força do hábito. A espada do Evangelho. A paz não pode ser transferida. Se fosse assim, Jesus, por sua imensa bondade, teria transferido para todos nós e nós já seríamos espíritos puros. Em paz. A paz ela tem que ser conquistada com a espada do Evangelho. Conquistada. E não transferida. Pronto. Já sei o que eu preciso fazer 
para me autoconfrontar, criar uma técnica. Santo Agostinho recomendou, eu criei a minha, posso compartilhar. Imagina você olhando para o espelho e fazendo perguntas eficazes todo santo dia. Por exemplo, olha para você e indague de você mesmo. Fecha a porta do banheiro para o pessoal não achar que você está doido. Quando lhe dirigem elogios, o quanto você se invadece? Faz essa pergunta todo dia. Quando lhe ferem os seus interesses, o quanto você se enfurece, se irrita? Em momentos de facilidade, o quanto você se acomoda? Quando lhe outorgam poder, o quanto você se assoberba? Quando você resolve praticar o bem, o quanto você o pratica com renúncia? O quanto você renuncia de si mesmo? E todo santo dia faz essas perguntas para você próprio. Vai chegar um momento que você vai identificar, realmente, quando eu recebo elogio, eu me invadeço muito. Eu preciso controlar essa parte da vaidade, do narcisismo. Quando eu pratico bem, eu renuncio muito pouco, porque eu só pratico bem quando me convém. Se tiver um churrasquinho de família, por exemplo, já era o meu compromisso voluntário. O churrasco de família é prioridade. A minha viagem é prioridade. Eu renuncio pouco, eu só pratico bem quando me é conveniente. Quando sou contrariado, realmente, eu sou muito intolerante. Para mim tem funcionado muito. Santo Agostinho recomendou outros lá na questão 919A. Crie sua própria técnica. Com o passar do tempo, você vai querer saber se isso está funcionando. Como é que você sabe se isso está funcionando? Alguém aqui já ouviu falar do escritor James Hunter, americano? Autor de O Monjo Executivo? Já ouviu já ouvi falar? Ele é um escritor famoso. James Hunter ele criou uma técnica para a gente avaliar a nossa mudança de hábito. Essa técnica é para você avaliar virtude a virtude, não a evolução como um todo. Por exemplo, como é que está a questão da minha honestidade? Como é que está a questão da minha agressividade? Da minha paciência? Então você vai avaliando virtude por virtude, e não todo. Com qual técnica? Hunter, ele sugere o seguinte. Existem quatro estágios que nós temos de passar nesse processo avaliativo. O primeiro estágio de mudança é aquele estágio em que você é incompetente naquela, naquele quesito e sem habilidade. Vou dar um exemplo aqui você atribui para o seu. Eu não consigo apagar a luz do banheiro deliberadamente, voluntariamente. Eu entro no banheiro, acendo a luz, saio e deixo aceso. Não apagar a luz do banheiro é como se fosse um defeito moral nosso, certo? Eu saio, mas eu também não estou nem aí se a conta vai chegar cara, se não vai chegar cara. Ou seja, incompetente, ou seja, não tem competência e não tem habilidade. Incompetente não, inconsciente. Inconsciente porque eu não estou nem ligando se vai chegar caro ou não e não tem habilidade de apagar a luz. Segundo momento. Consciente e sem habilidade. Eu sei que é errado deixar a luz do banheiro acesa, eu sei que é errado mentir, eu sei que é errado agredir. Mas eu não mudei. Por conta de quê? Por conta da força do hábito. Eu sei que é errado destratar as pessoas, mas eu não mudei. Por conta de quê? Da força do hábito. Eu sei que é errado, ou seja, eu tenho consciência, mas eu não tenho habilidade para fazer o certo. Mas já é um estágio avançado. Por quê? Porque antes eu fazia o errado sem me dar conta de que era errado. Agora, pelo menos, eu já sei que é errado. Terceiro passo. Consciente e com habilidade. Eu sei que é errado. Eu me esforço muito para não cometer aquele erro. Eu sei que é errado ser intolerante quando contrariado. E eu estou me esforçando. Quando a pessoa me contraria, 10, 9, 8, 7, 6. Ou seja, eu não agredi, mas deu vontade. Eu sei que é errado roubar. Dá uma vontade de pegar essa coisa que não é minha? Dá vontade de fazer desvio de, de verba para merenda escolar? Mas eu não vou fazer. Não vou fazer. Ou seja, consciente e com habilidade. Ele teve que praticar esforço para não cometer a iniquidade. Qual seria o quarto estágio? Inconsciente com habilidade. Aquela pessoa que já passa a marcha do carro nem sabe o que está passando. 
É a pessoa que já pega o um mendigo na rua, como fazia Maria Tereza de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, leva para casa, dá banho, dá sopa, sem constituir nenhum esforço para que isso aconteça. Vocês lembram de uma Olimpíada que um escocês e um queniano estavam na frente, e o queniano achou que tinha cruzado a linha de chegada? Está lembrado? E parou de correr. O escocês veio e bateu no ombro dele. É ali, ó, é lá na frente e ficou empurrando, porque o queniano não falava a língua do escocês. Está lembrado? Eu não lembro se é escocês, se é sueco. Você bota na internet que você vai achar. Ele foi empurrando. Até que o queniano chegou em primeiro, como seria uma coisa natural se o queniano não, se, não tivesse distraído? Os repórteres, em vez de entrevistar o queniano, foi entrevistar quem? O Jesus encarnado. Só qual foi a pergunta que o repórter fez? Por que, que você fez isso? Sabe qual foi a resposta dele? Isso o quê? Está <risos> tão natural, é tão natural, é tão óbvio para ele, que ele não sabia que, que pergunta doida é essa do repórter. Por que, que você fez isso? Isso o quê? Seja mais específico. É nesse estágio que nós devemos chegar, que nós devemos alcançar cada um de nossas virtudes. Que se torne totalmente com habilidade inconsciente, que a gente já faça com plena naturalidade. Então, se a gente quiser saber cada uma das nossas virtudes e defeitos, só colocar nesse quadro. Em qual deles que nós nos encontramos. E isso é iniciar o processo de encontro a Deus. Porque quando a gente peregrina para dentro, o self é o quê? Deus interior. É o Deus interior. E à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, uma coisa fantástica vai acontecendo. Sabe o que é? Nós vamos nos identificando com os atributos do Criador. Nós vamos nos identificando com os atributos do Criador, à medida que nós nos aproximamos dEle. Quando você está indo ajudar uma pessoa, você está indo levar Deus para essa pessoa? Você vai lá, lê o Evangelho para ela, aplica um passe, um atendimento fraterno, leva uma cesta básica. Você está indo levar Deus para ela? Não. Você está indo de encontro a Deus. Para que aquela pessoa também vá encontrar Deus, ela tem que imitar o seu ato. Praticar o bem. Então, normalmente fala, né? Tô levei Deus. Não levou não, você foi de encontro a Ele. E para aquela pessoa ir de encontro a Deus, ela não tem só que receber a caridade, ela tem que praticar a caridade. É dessa forma que se encontra Deus. E nós vamos nos identificando com os atributos do Pai. Por exemplo, Deus é infinitamente misericordioso? É. Se eu estiver indo de encontro a Deus, toda vez que eu for contrariado, se eu não perdoar, isso vai me causar grande constrangimento. Eu vou ficar muito incomodado. Por quê? Porque eu me identifiquei com o atributo do Criador. Se eu me entregar ao ócio, exclusivamente ao ócio, só ao ócio, ócio espiritual, aquele momento que a gente se entrega ao Netflix, aos shopping centers, e não pratica nenhuma outra coisa além disso, de caridade, isso vai me incomodar muito. Por quê? Porque o principal atributo de Deus é o trabalho, é o serviço em favor do mais necessitado. Esse é o principal atributo de Deus, serviço em favor do próximo. E à medida que eu vou me aproximando de Deus, o simples fato de eu me entregar ao ócio já me incomoda muito, já me pesa muito na consciência. E isso é o um sinalizador se nós estamos ou não nos aproximando do Pai, que habita em nós. É criar guarida para Deus. Qual é o um outro sinalizador? Quando eu estou mais tolerante diante das adversidades da vida. Mas o mundo está caindo, tá? Eu estou em paz. Mas aquela sogra sua, eu estou em paz. Que Deus a abençoe. O problema é de quem me fez mal. Só vai ser mal para mim se eu praticar. Se eu receber, não. Se eu praticar, vai comprometer o futuro da minha felicidade. Esse é um outro sinalizador. O momento que nós estamos criando guarida para o Pai. Guarida. Qual é a maior referência para a gente se encerrar o estudo de hoje? De exemplo de ter criado guarida para Deus e de ter vivido em paz. Uma referência mais perto de nós. Alguém falou Jesus aí, mas... Né? Saulo, quando se converteu a Paulo, velhinho, já nas suas últimas viagens missionárias, pregando, cabelos brancos, lisinhos, na sua penúltima viagem, ele na catacumba, foi arrancado, colocado de joelho abruptamente no chão, e o chefe da expedição lhe dá a ordem, 50 chibatadas menos uma, era a forma naquela época de falar 49 chibatadas, e o soldado começou, 49, 48, 47. E Emmanuel narra que, no meio dessas chibatadas, Paulo, ele se distanciou espiritualmente daquela situação. E fez uma promessa. 
Sabe qual foi a promessa que ele fez? De agora em diante, ninguém mais me molesta, pois eu trago em mim as marcas do Cristo. O interpretador que é muito equivocado, ele acha que é marca nas costas. Não. É a marca espiritual. Eu posso agora estar submetido a qualquer circunstância difícil do plano exterior. Qualquer uma. Ninguém vai me molestar. Eu não vou perder minha paz. Eu estou em paz, sereno. Não importa o que aconteça do lado de fora. Foi nesse momento que Paulo conquistou a paz. Verdadeira. Verdadeira. Ele completou o processo de redenção no meio daquelas chiba, últimas chibatadas, da sua penúltima viagem. E na última viagem, que ele estava preso, numa catacumba sem teto, com a chuva densa caindo no seu, na sua cabeça. Já estava acostumado, né? Quantas vezes ele já tinha sido preso, torturado. Ele foi colocado para fora, abruptamente jogado no chão, e o chefe da expedição deu a ordem. Decaptio, dególio. O soldado tirou a espada, começou a tremer. Paulo percebeu aquela demora, olhou para o olho do soldado. Por que tremes? Cumpra o teu dever. Porque eu, eu estou indo de encontro ao Cristo. Mas você, você vai de encontro aos criminosos que lhe ordenaram a fazer isso. Cumpra o teu dever. Coitado, já estava tremendo. Você acha que ele teve coragem? De cortar a cabeça de Paulo? Foi preciso que o chefe da expedição tirasse a espada da mão de Paulo e degolasse Paulo. Paulo entrou no plano espiritual em paz, sereno, mas cego. De novo cego, coitado. Já tinha ficado na entrada de Damasco? Cego, mas em paz. Ele sentiu que mão, mãos o conduziam para debaixo de uma árvore. Sentou. Quando passou aquela sensação, de cabeça para um lado, corpo para o outro, ele ouviu passos em sua direção. E como ele estava cego, ele imaginou que seria quem? Ananias. Ananias, meu irmão, é você? É você, meu irmão? Ananias não respondeu nada. Só abraçou. E pelo abraço ele percebeu. E Ananias falou. É, meu irmão. Da primeira vez que Jesus me enviou até você para que lhe devolvesse a visão, foi para que você enxergasse os desafios que te teria pela frente. Agora, Jesus me envia para te devolver a visão, para que você enxergue as alegrias que você colherá no plano espiritual. E Paulo se emocionou e chorou. E não terminou por aí, porque Ananias falou, fala, meu irmão, faça um pedido. Paulo estranhou o pedido. Faça um pedido de criatura redimida. Paulo entendeu. Ficou em silêncio. E Ananias falou a frase mais suave que nós, qualquer um de nós, iremos ouvir desde quando Deus nos criou. A frase mais aguardada, a frase mais esperada. Porque Ananias falou o seguinte, foi a tua última, meu irmão. Foi a tua última encarnação. Ser feliz nas paragens do mundo espiritual. Que cada um de nós possamos também ouvir o mesmo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.